ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നെസറസ് കിച്ചൻ അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാശി പിടിച്ച് കറിയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ പൊടിച്ചതാണ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡറും നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക്കിൻ്റെ ബൗളോ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അറുപത് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതോ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡറും പാൽപ്പൊടിയും ഷുഗറിൻ്റെ മിക്സും ഇതിലൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് വാനിലസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നവർ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് ചൂട് തട്ടരുത് അങ്ങനെ ആയത് ഫുള്ള് കട്ട പിടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വാങ്ങി വെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഐസ് ട്രെയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഐസ് ട്രെയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ബദാമിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീസ് അതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഐസ് ട്രെയിൽ കുറച്ച് അടിയിൽ കുറച്ച് ഭാര്യ ഒരു ബദാമിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബദാമിൻ്റെ തോ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ദോശ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കണം പിന്നെ ബാലൻസ് വന്നതാണ് കുറച്ച് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ പൊടിച്ചത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാകും ചോക്ലേറ്റിന് അപ്പോൾ അതില്ലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൽ അലിയിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് വാനിലസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതും വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ട്രെയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക വീണ്ടും ബദാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലും കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബോ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇന് പകരമായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്കൊരു ബോ ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അടപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ അപ്പോഴെന്നെ അത്